ஹாய் இந்த வீடியோவில் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இன் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி லைன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்னா என்ன இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்னா இன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் நம்ம லோட் இம்பிடன்ஸை இசட் ஆர்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸை இசட் எஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் தட் லோட் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ வந்து சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இப்போ லோட் இம்பிடன்ஸ் வந்து ஏன் நமக்கு சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் எதுக்காக நம்ம இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் இம்பிடன்ஸ் வந்து சப்போஸ் சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் சோர்ஸ்லேருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய பவர் எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா லோடில் போய் ரீச் ஆகாது ஸோ மேக்சிமம் பவர் என்ன ஆகாதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது நமக்கு என்ன ஆகும்னா லோடிலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அகெயின் சோர்ஸை நோக்கி ட்ராவல் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது மிஸ்மேட்ச் கண்டிஷன் ஸோ இந்த மிஸ்மேட்ச் மேட்ச் கண்டிஷனில் தான் இது நமக்கு அக்கர் ஆகும் மேக்சிமம் பவர் வந்து டெலிவர் ஆகாது ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இம்பிடன்ஸ் மிஸ்மேட்ச் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் புரியுதுல So if the load impedance வந்து is not equal to the source impedance, then all the power that are transmitted from the source will not reach the load. And hence, source power is wasted. This is called impedance mismatch condition. அப்போ மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னா நமக்கு இம்பிடன்ஸ் சென்டிங் எண்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பிடன்ஸும் ரிசீவிங் எண்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பிடன்ஸும் எப்படி இருக்கணும் மேட்சிங்காக இருக்கணும் ஸோ மேட்சிமா மேட்சிங்காக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லேருந்து லைன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லேருந்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ தட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லேருந்து கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன டூ டெக்னிக்ஸ் மெயினாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் ஷார்ட் லென்த் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஓகே ஒரு டிரான்ஸ்மிஷனோட ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் ஷார்ட் லென்த் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறது அதாவது இப்போ லேம்டாங்கிறது நம்மளோட டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லென்த் அப்படி அப்படின்னா அதில் ஒன் எயிட் வேவ் லைன் எடுக்கிறது அதாவது லேம்டா பை எயிட் அப்புறம் குவார்ட்டர் வேவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுக்கிறது ஆர் குவார்ட்டர் வேவ் லைன் எடுக்கிறது லேம்டா பை ஃபோர் குவார்ட்டருங்கிறது நமக்கு பை ஃபோர் ஹாஃப் வேவ் லைன் எடுக்கிறது தட் இஸ் லேம்டா பை டூ ஸோ ஷார்ட் லென்த் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறது ஒரு டைப் ஆஃப் டெக்னிக் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் ஸ்டெப்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் சிங்கிள் ஸ்டெப் அண்ட் டபுள் ஸ்டெப் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா யூஸிங் ஷார்ட்லேருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அதாவது ஒன் எயித் வேவ் லைன் குவார்ட்டர் வேவ் லைன் ஹாஃப் வேவ் லைன் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயித் வேவ் லைன் தட் இஸ் லேம்டா பை எயிட் ஸோ ஏ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஆஃப் லென்த் லேம்டா பை எயிட் இஸ் கால்டு எயித் வேவ் லைன் ஓகே நம்ம எடுக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட லென்த் வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை எயிட் ஸோ இதில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் லைன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இதோட லென்த் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா லேம்டா பை எயிட் ஒரு லேம்டா பை எயிட்டில் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் லென்த் எடுத்திருக்கோம் அதோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அட் த சோர்ஸ் சைட் வி ஆர் கனெக்டிங் ஒன் சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் வித் சீரீஸ் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத போகிறோம் ஃபார் த இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் டிசிபேஷன் லெஸ் லைன் அட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஆ செகண்ட் யூனிட்ல இதை டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் இசட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு இசட் ஆர் ப்ளஸ் ஜே ஆர் நாட் டேன் பீட்டா எஸ் டிவைடட் பை ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஜே இசட் ஆர் டேன் பீட்டா எஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டூ பை பை லேம்டா எஸ்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் நம்மளோட எஸ் வேல்யூ என்னது ஒன் எயித் வேவ் லைன் அதாவது லேம்டா பை எயிட் அப்போ எஸ்ங்கிறது என்னது லேம்டா பை எயிட் இப்போ பீட்டாவோட வேல்யூவும் எஸ்ஸோட வேல்யூவே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ இசட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்டா இந்த லேம்டா கேன்சல் ஆகும் டூவும் எயிட்டும் கேன்சல் ஆகி லேம்டா பை ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இசட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு இசட் நாட் ப்ளஸ் ஜே ஆர் நாட் டேன் பை
நம்ம இசட்ஆர எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம்னா ஆர் ஆர் பியோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இசட்ஆருங்கிறது இம்பிடன்ஸ் ஆருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் பியோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனாலே இம்பிடன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸா எழுதியிருக்கோம் ஓகே அப்ப இசட்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஆர் ஆர் இந்த பி இசட்ஆருக்கு பதிலாக நம்ம ஆர் ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்ப இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் எடுக்க போறோம் ஸோ மேக்னிடியூட் எடுக்கும் போது ஆர் நாட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் டேம் ஸோ நம்ம மேக்னிடியூட் எடுத்தோம்னா இதோட வேல்யூ என்னது ரூட் ஆஃப் ரியல் டேம் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி டேம் ஸ்கொயர் ரியல் டேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி டேம்னா ஜே எழுதக்கூடாது ஏன்னா இது இமேஜினரி டேம் அப்ப பிளஸ் ஆர் நாட் ஸ்கொயர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் சேம் டேம்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா மாடலஸ் இசட்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இசட்எஸிங் இசட்எஸ் யார் சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் கரெக்டா ஆர் நாட்டுங்கிறது நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பிடன்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ என்னது ஆர் நாட் தஸ் அண்ட் எயித் வேவ் லைன் இஸ் யூஸ்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஆர் நாட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்டர் வேவ் லைன் ஃபார் இம்பிடன்ஸ் மேச்சிங் குவார்டர் வேவ் லைன்னா நம்மளோட லென்த் எவ்வளவு பை ஃபோர் குவார்டர்னாலே பை ஃபோர் அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஆஃப் லென்த் லேம்டா பை ஃபோர் இஸ் கால்டு குவார்டர் வேவ் லைன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லேம்டா பை ஃபோர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எடுத்திருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் லென்த் எடுத்திருக்கோம் அவுட் புட் சைட் அதே மாதிரி நம்மளோட லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் லோட் இம்பிடன்ஸ் இன்புட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வித் சீரீஸ் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேம் அங்கே எழுதுன அதே இக்குவேஷன் தான் அந்த இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் டிசிபேஷன் லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சேம் ஃபார்ம்லா ஸோ பீட்டாவோட வேல்யூ அதே தான் எஸ்ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேம்டா பை ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த டேம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் பீட்டா எஸ் வந்து காமனாக வெளியில் எடுப்பாங்க ஏன் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பீட்டாவோட வேல்யூ டூ பை பை லேம்டா ரைட் எஸ்ஸோட வேல்யூ டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை ஃபோர் இப்போ லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இதுவும் கேன்சல் ஆகும்போது பை பை டூன்னு வரும் டேன் பை பை டூ யா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் சரியா டேன் பை பை டூ இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ இந்த டேம் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஆகும் எனி திங் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் நமக்கு ஓவராலாக இது இன்ஃபினிட்டிவாக மாறும் ஸோ அந்த இது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேர்ன் பீட்டா எஸ்ஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறாங்க ஸோ காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது இந்த டேமில் டேன் அப்படிங்கிற டேம் இல்லை அப்போ என்ன வரும் டிவைடட் பை டேன் பீட்டா எஸ்ன்னு வரும் அதே மாதிரி இங்கே டிவைடட் பை டேன் பீட்டா எஸ்ன்னு வரும் ஸோ இங்கே வெளியில் எடுக்கும்போது இந்த டேமில் வராது அப்போ ஜே ஆர் நாட் பிளஸ் ஜே இசட் ஆர்னு இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பீட்டாவோட வேல்யூவும் எஸ்ஸோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகி டேன் பை பை டூன்னு வரும் ஸோ டேன் பை பை டூ என்னது இன்ஃபினிட்டிவ் எனி திங் டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ ரைட்டா அப்போ ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இசட்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஜே ஆர் நாட் டிவைடட் பை ஜே இசட் ஆர் ஜே ஜே நமக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே ஜேயும் ஜேயும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகி இசட்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஆர் நாட் டிவைடட் பை இசட் நார் ஆர் நாட்டும் ஆர் நாட்டும் மல்டிப்ளை ஆகும்போது என்னது ஆர் நாட் ஸ்கொயர் அப்போ இதுலேருந்து ஆர் நாட் ஸ்கொயர் வேல்யூ எழுதணும்னா ஆர் நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் எஸ் இன்டு இசட் ஆர் அப்போ ஆர் நாட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இசட் எஸ் இசட் ஆராக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித் வேவில் வந்து வந்து இசட் ஆர் நாட்டோட வேல்யூ இசட் எஸ் இங்கே ஆர் நாட்டோட வேல்யூ இசட் எஸ் இன்டு இசட் ஆர் அப்போ நம்ம இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் வந்து ப்ராப்பராக அப்டைன் ஆகணும்னா இந்த ஆர் நாட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்கணும் ரூட் இசட்எஸ் இசட் ஆராக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் நடக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் வேல் லைன் ஸோ ஹாஃப் வேலைனா சேம் லேம்டா பை டூ சேம் எக்ஸ்பிரஷனில் வி ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் லேம்டா பை டூ அப்போ லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகும் டூ டூ கேன்சல் ஆகும் அப்போ டேன் பைன் வரும் டேன் பை வேல்யூ இஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் டேம் ஜீரோ ஆகும் அப்போ இசட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு இசட் ஆர் டிவைடட் பை ஆர் நாட் ஆர் நாட் ஆர் நாட் கேன்சல் ஆகும் அப்போ இசட் இன் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஆர் ஓகே ஸோ ஹியர் நமக்கு இன்புட் இம்பிட
using short line transmission line वन्दी इंदे वीडियो ला पात रुको इंदे वीडियो वन्दे उंगल को पुरुष रुको नने करें तोड़न्दे वीडियोस पाकर देखना हमारे चैनल सब्सक्राइब पनंगा लाइक पनंगा थैंक यू